着呀。妈，你不是应该在老二家吗？怎么，这么冷的天先进屋吧，走吧。豆豆，妈，怎么回事啊？妈，你也看到了。妍妍她不喜欢和你住，这我也没办法呀。我对妍妍是认真的，您总舍不得让我打光棍吧？要不你去小妹家对付一段时间？哎，不是我不让你住，我这儿已经养了两只猫了，实在没空余的房间了。不行，你再回大哥那儿吧。说好了三家轮流给妈养老。现在我们供完，轮到他们了，这一个比一个理由多啊！不行，我得找他们去。行了，就他们这种态度，就算把妈接回去，还能指望他们对妈有多好吗？既然他们都不愿意养，我们养。妈，您就在这儿好好住着，有我和淘淘呢啊。哎，好。妈，快来吃饭了，有您最爱吃的腊肠炒蒜苔。你俩还有脸来啊？哎呀，这不快过年了吗？想妈了。哎呀，妈，我还给你买了新衣服呢。来，您试试。来，小妹，这是你给你家猫买的衣服吧？还是你自己买的，穿不了，拿给妈穿的呀？哎呀，这拿错了，拿错了。既然妈在我这儿住，衣服我早就买好了，不需要你们突然献殷勤。妈，走，咱去试试。豆豆，这红色真喜庆啊！新年穿这个红红火火，拜年可贵气嘞。行了，难得来一趟，坐下吃饭吧。哎，坐坐。妈，来，您最爱吃的腊肠。嗯，这腊肠香啊，过年前妈给你们灌点儿。哎呀，妈。其实啊，之前儿子确实做的不对，这次我来啊，也是想接您回去。还有我妈，我专门把屋子收拾出来了，您要是想来呀，随时都能来。我就说嘛，这老二和小妹心里还是有妈的。嗯、呃，妈，那个我听说咱老家那块地要被征收了。真的，钱头上怎么分啊？妈，我年纪最小了，您可不能重男轻女啊！我得拿大头。够了，我说呢，能把妈赶出家门的人，怎么会突然上门还对妈这么殷勤？原来是又惦记上妈的钱了。海洋，这都说养儿防老，从小妈最疼你，可是你呢，为了一个刚交往的女朋友，把妈从家里赶出来。小雨，你虽然是丫头，妈薄待过你半分没有？在你眼里。妈都没有你养的两只猫重要，居然还舔着脸来要钱，你们也配？别把话说这么难听啊！我是让妈暂时出来找地方，但是你们把着妈不让妈回去，不就是想把这笔钱独吞了吗？就是，不孝子！我照顾妈，那是因为我有良心，知道什么是子女义务和孝心。你们居然觉得我别有用心，行。那你们也可以把妈接走，但是妈的钱谁也别想拿。有钱能让儿女争着尽孝，那我倒要看看你们这份孝心能维持多久。装个推车你都磨磨唧唧的装不进去，你能干点啥？马上就好。你能不能走快点儿？赶紧回家做饭，我都快饿死了。来了，妈，老公，咱们今天吃螺蛳粉火锅吧，买了好多新鲜的蔬菜。那么臭怎么吃啊？每次吃完螺蛳粉，弄得屋里和衣服上都是味儿，恶心死了。就是，净浪费钱。你最好别做，做了也没人吃。儿子，去歇着吧，别管他。那我做点别的菜吧。快别吃了。没听见孩子哭吗？赶紧哄孩子去啊！哦，妈，你今天怎么对豆豆这么凶啊？连饭都没让他吃完。他惹你生气，我这个当妈的不得替你收拾他呀？没有啊，他也没惹我生气啊。再说，就算我俩真生气，一会儿就好了。哦，这会儿知道心疼媳妇儿了
。妈告诉你，媳妇在婆家幸不幸福，完全取决于你这个老公。豆豆是冲着你嫁到咱家当媳妇的，不是给咱家当牛做马的。如果连你都对他冷言冷语，又怎么能让我和你爸对他好呢？如果连你都不护着你媳妇，你的家里人就会爬到他头上去。如果连你都不为他做主。那他的反抗就会变成里外不是人。你想想，人家欺负他，不就是在欺负你吗？儿子，你记住，女人在婆家的地位，取决于老公对她的态度。我妞换了尿布，又睡了。哎，都说了别吃了，留着肚子吃这个。螺蛳粉儿。妈，淘淘闻不了这个味儿，一会儿吃完衣服上都是臭味儿。怕什么？妈有法宝。喏，吃完用这个洗洗衣服，保证一点臭味都没有，几天都是香香的。妈，这是什么呀？这是留香珠，平常你爱吃螺蛳粉啊、火锅什么的，吃完一身的味道也不好洗掉。我也喜欢出去跳跳广场舞，这一运动，这身上难免会出汗，汗味也不好闻，所以我就给家里买了这个留香珠。每次洗衣服的时候放上半个，洗过的衣服穿几天都还是香香的。每次晾衣服，一整个阳台都是这种自然的清香。吃螺蛳粉火锅的时候，只需要抹擦下衣角就能综合异味。这个还挺好闻的呀，那这肯定不便宜吧？不贵，比香水便宜多了。现在商家正做活动，三十九块九两瓶呢，而且有好几种香味可以选，每个都很好闻。你要喜欢，一会儿让淘淘再去给你多买几瓶。成，我现在就去左下角下单，再多给你买一袋螺蛳粉。老婆，以后你想吃啥，老公都给你买。开饭了，快来吃饭吧。这桌子好像只能坐四个人呀。哦，没事这还能再加一个凳子。伯牛妈妈，反正你也不给我们一起吃，你去做茶几吃呗。豆豆也还没吃饭呢。伯牛妈妈正喂奶呢，哪能吃这些菜呀？你去熬些猪蹄儿汤，什么佐料都不放的那种，下奶特别好，你就吃那个就行了。孩子也会喝奶粉，没这么讲究。哎，这饮料可不能喝。里边有防腐剂。是啊，伯牛妈妈，这当妈的人了就要为孩子着想。我们那时候可是一点都不舍得给自己花钱，都留给孩子了。你看门口那快递盒子，这又是衣服又是化妆品的，你也太能花钱了吧？说他也不听，都当妈的人了，天天还买这买那的，还不如省点钱给孩子买点好东西呢。你身上这衣服不是豆豆刚给你买的吗？我看你穿的挺乐呵的。舅妈，我看就是太惯着我弟妹了。你看这哺乳期，谁用化妆品呀？这要让孩子吃到肚子里面，可不得了。这是防晒，怕皮肤晒伤才买的。我是怕。行了，别说了，姐带你去卸妆去。不用了，姐。不行，听姐的。哎，够了。陶大姑，今天你们来家做客是客人，哪有客人为难主人的道理？不合适吧？妈，你别太护着他。大姑表姐好不容易来一次，别让人家不开心。豆豆自己去卸。可是行。我陪豆豆去，来吃饭吃饭。杨豆豆，你这让你去卸妆，你怎么还打扮上了？卸什么卸？豆豆刚才压根就没有化妆，你没嫌豆豆买衣服、化妆品浪费钱？可明明她也是个爱美的小姑娘，凭什么豆豆做了一大桌子菜，却只能吃没味道的猪蹄汤？凭什么豆豆现在连瓶饮料都不能喝？凭什么豆豆当了妈妈就要失去变美的权利？舅妈，刚刚我们那么做也是为了波妞妈妈和孩子好，多听老人的话总是没错的，对吧，妈？是啊，还说是为他好。那你们知道猪蹄汤里有多少油脂，喝下去有多难消化吗？知道他在网上买东西，回回都是先给我们家里人买吗？妈，还有。孩子是一个女人拼了命换来的
，没有人会比孩子的妈妈更心疼自己的孩子。你们又不是什么专家学者，仗着自己年龄大，就觉得自己说的话有道理，那岂不是任何人老了都能胡说八道瞎指挥？既然你们不是诚心来做客的，那我们家也不欢迎你们这样的客人。现在，请你们出去。还有，他有自己的名字，他叫豆豆。不叫波妞妈妈。